Herzlich willkommen unter Lob bei Not Another Dope Show. Heute äh, wollte ich euch einmal meine Top 5 der Filme näher bringen, die wir in den 80ern und Anfang der 90er Jahren angeschaut haben mit Drogennutzung. Platz 5 ist der Typ mit dem Ehrenblick. Falls ihn einer von euch kennt, also typischer äh, Teenie-Movie, wie man sie heute halt auch noch äh, gibt, äh, sehen kann. Und da ging es darum, dass ein Typ bei äh, Highschool im Labor da so Versuche gemacht und da hat er irgendwie was äh, gefunden, mit denen er Gedankenübertragung machen kann und Sachen fliegen lassen etc. pp. Da sieht man halt immer so halbnackte Frauen, halbnackte Brüste, heiße Hintern. Und für, für einen spätpubertierenden 18-Jährigen ist das natürlich ganz was Tolles, wenn er sowas sehen kann. Aber um was es uns damals eigentlich wirklich ging, war der Umstand, dass sie dort in dem Labor Cannabis angebaut haben. Tja, das fanden wir ganz witzig. Dann komme ich gleich zum äh, Film 4. Und das war Michael J. Fox in äh, Teen Wolf. Da schnüffelt da nämlich seinen Kumpel Gras aus der äh, Garage raus. Scotty? Scotty? Stas, it's me. I can smell what you want. The stash? Well, no, I checked there. Fand er das sehr witzig. Äh, was denn? Bei Platz Nummer 3, das sind sämtliche Verarschungshorrorfilme gewesen und auch sonstige äh, Filme wie Kentucky Flight Movie etc. pp., wo Leute einen durchziehen. Ähm, fand man halt sehr witzig, bis auf das, dass es halt immer übertrieben dargestellt worden ist. Kein Cannabis-Konsument ist so ein Vollschnittel wie die Vollpfost in diesen Filmen immer. Platz Nummer 2, Party Animal, Tondo Sinatra. Will unbedingt einmal einen wegstecken. Und versucht alle möglichen Sachen, um bei Frauen zu landen. Unter anderem hat ihm einer wohl gesteckt gehabt, das Drum zum Erfolg führen können. Nur dachte er in dem Film halt dann, möglichst viel und große Mengen zu konsumieren. Wir fanden halt die Optik besonders toll, als wir gesehen haben, wie der Ponto Sinatra sich so einen langen Streifen LSD reinzieht. Ich zeige euch mal kurz die Szene hier. Genau das meine ich. So, wenn ihr den ganzen Film angucken möchtet, habe ich euch äh, am, am Ende den verlinkt. Ihr könnt es natürlich einfach da reinziehen auf YouTube, allerdings nur auf Englisch. Aber ist echt sehenswert, der ist sehr lustig. Ich habe mich echt beömmelt damals. Wir haben uns den ganz oft ausgedient und ich habe den sogar noch auf der VHS-Videokassette, weil der einfach nur so genial ist. Pono Sinatra. Mann, Mann, Schnüffelhunde, ich sag's euch. <lacht> Schreibt's mir in die Kommentare, falls ihr euch den Film angeguckt habt und wie ihr den findet. Würde mich echt mal interessieren. Ja, Platz 1. Was soll ich lange sagen? Cheech and Chong, Up in Smoke, 1 und 2. Viel Rauch um nichts und noch mehr Rauch um überhaupt nichts. Das waren halt die Kifferfilme schlechthin zu meiner Zeit. Damals habe ich gerade zum Rauchen angefangen, so mit 18, als ich den zum ersten Mal gesehen habe. Und ich habe mich halt beömmelt über diese ganzen Witzchen da. Und es ist ja, gut darstellen, dass man wegen Blödsinn einfach lachen muss. Also eigentlich, wenn man nüchtern anschaut, ist der Film scheiße, immer richtiger Schrott. Aber zugekifft ist er einfach nur noch ein Bonbon. Ich weiß nicht, wieso das die lange Zeit auf dem Index war. Wahrscheinlich war er echt animiert dazu, das mal auszuprobieren. Jupp. Mich würde jetzt mal interessieren, was eure Top 5 äh, Filme sind. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, welche Filme ihr euch so reinzieht, wenn ihr es da seid. Auf Netflix, das Jointed. Das ist etwas, was man gerade aktuell so reinzieht. Was schaut ihr euch so an? In den 90er Jahren gab es mich natürlich auch noch einen Highlights-Film. Da bin ich nämlich auch rückfällig geworden mit dem. Und das war Transporting. Und dazu mal hier extra Sendung. Bis dahin, peace out. Daumen rauf, wenn es euch gefallen hat. Daumen runter, wenn nicht. Aber dann in die Kommentare, warum und wieso. Bis dahin, Pizza.